Semua ideologi pernah kita coba. Siap. Semua sistem ekonomi pernah kita coba. Ya. Semua sistem politik pernah kita coba. Kenapa semua kita coba? Karena kita nggak pernah mendefinisikan diri kita. Kita hmm. ini apa? Hmm. Kalau saya boleh memberanikan diri gitu untuk mendefinisikan Indonesia, Indonesia itu sosial demokrasi. Tuh. Inilah Endgame. Halo teman-teman, saya sering kali ditanya di sosmed. Saya ingin ikut berkontribusi untuk Indonesia yang lebih keren di 2045. Baiknya mulai dari mana? Mungkin salah satu saran saya yaitu belajar public policy. Nah, itulah pentingnya public policy. Start to change is definitely also policies, right? Dan untuk mendeliver itu tadi butuh teknologi, butuh uang, dan butuh policy. Nah, Pemahaman terhadap analisis kebijakan itu memungkinkan kita untuk mengaktualisasikan solusi untuk berbagai permasalahan, apalagi yang sifatnya struktural. Tidak hanya di pemerintahan, tapi juga di dunia usaha maupun non-profit. Mantan Sekjen PBB Ban Ki-moon, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, dan jurnalis Rachel Maddow, semuanya adalah lulusan jurusan public policy. SKPP Indonesia, Sekolah Public Policy pertama di Indonesia dengan bahasa pengantar bahasa Inggris, sedang membuka penerimaan mahasiswa untuk batch terbaru. Untuk detail mengenai program dan cara mendaftar, atau sekedar berkonsultasi mengenai rencana karir teman-teman ke depan, hubungi SKPP Indonesia melalui link yang ada di deskripsi. Now back to the show. Hai teman-teman, hari ini kita kedatangan Faisal Basri, teman dan pakar ekonomi. Bang Faisal, terima kasih banyak. Bisa terima datang. kasih banyak, sama-sama senang jumpa. <laughs> Ini kehormatan. Saya mau ngobrol panjang mengenai macam-macam, tapi seperti biasa, saya pengen kita semua ngerti mengenai backgroundnya Bang Faisal. Lahir di Bandung, terus sampai ke SMA 3, terus belajar ekonomi ke Nashville. Ceritain deh, gimana? Ya, saya uh, lahir di Bandung dari... Uh, keluarga uh, biasa, Siap. kemudian uh, ayah bekerja di Jakarta untuk sementara, uh, kami di Bandung. Nah, jadi uh, setelah ayah dapat rumah dinas lah begitu, baru kami pindah ke Jakarta usia 6 tahun. Uh, sekolah di Jakarta, uh, dari SD sampai SMA sampai perguruan tinggi, Uh, negeri semua karena ayah uh, kurang mampu lah ya uh, bekerja keras tapi nggak mau diperintah orang gitu jadi uh, agak agak repot lah gitu dari dari segi uh, apa uh, pendapatan ya. tidak pasti gitu uh, oleh karena itu ya kita hidupnya sangat sangat ramat terbatas lah pernah suatu ketika kami sekeluarga itu nunggu ayah baru uh, ayah bawa makanan baru kita makan gitu sampai se se separah itu gitu tapi syukur kita syukuri lah uh, kita belajar pakai lampu templok gitu petromax gitu hmm. belum ada listrik tuh di Jakarta oh. waktu itu Televisi kami nggak punya, jadi kalau menonton sepak bola itu dulu eh, kejuaraan dunia ya eh, Belanda melawan Jerman 74 itu iya. skornya itu saya di salah satu salah satu apotek itu jalan dulu yeah. ke apotek itu <laughs> saya ingat itu ada Muller, yeah. uh, Breitner, yeah. uh, Johan Cruyff yeah, yeah, kalah uh, Belanda 41 uh, yeah. dan Bikin Bauer juga. Uh, kemudian, uh, ya saya harus uh, memilih hidup yang ongkosnya rendah lah ya. Oleh karena itu, uh, setelah lulus SMA, oh rumah saya di Asem Baris itu di Tebet, daerah Tebet. Sekolah di SMA 3 kan. Itu setengah enam sudah jalan dari rumah, oh. jalan kaki dari Asem Baris oh, ke Saharjo. Dari Saharjo naik 
bus omprengan yang murah separuh harga kalau omprengan jadi uh, bus TNI AU uh, yang mengangkut karyawan sebelum dia ngangkut dia ngompreng dulu nah saya berhenti di CPM Guntur itu dari ya. CPM Guntur ke hmm. SMA 3 jalan lagi jadi berapa kilo itu saya oh. tapi asik asik aja tuh asik asik aja ada guru saya juga yang seperti itu Borohana saya ingat si pakai kebaya dia ya uh, kita jalan sama-sama dari Tebet itu wow. Jadi masih ada juga guru seperti itu di masa yang lalu itu. Nah kemudian eh, ya harus memilih eh, perguruan tinggi untuk mengubah nasib gitu. Siap. Yang semua beasiswa lah. Saya daftar di STAN, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara itu di bawah Kementerian Keuangan. Akademi Ilmu Statistik di bawah BPS. Sekolah Sandi Negara. Pokoknya yang beasiswa semua. Uh, dan UI karena saya memang, memang pengen jadi ekonom uh, UI kenapa karena yang paling murah okay. akhirnya semua diterima saya milih UI kata ibu saya pilih stan aja lah kan pas mau jadi siswa stan itu golongan 2A PNS dapat beras 10 kilo gitu saya bilang ke mak mak saya manggil diri saya Ical gitu uh. Ical kayaknya nggak bakal jadi orang kaya deh, itu kan aja di akuntan gitu saya bilang. Saya biasa apa nggak bisa gitu. Tapi ibu saya tidak tidak me, me, maksa. memaksa, ayah tidak memaksa. Nenek saya masih ada nenek, ibu dari ibu itu di saya diajak sama nenek saya ke rumah om om. Dengarlah perspektif om om saya itu ya saya dengar gitu. Akhirnya saya yang diminta memilih sendiri saya pilih UI. <tuh> uang sekolahnya enam 60 ribu semiskin-miskinnya ayah masih bisalah mencari dana uang 60 ribu dan 60 ribu itu setahun tidak bayar apa-apa lagi wow. kemudian ayah adik saya meninggal setahun kemudian ayah meninggal eh ya saya harus survive saya tidak bisa bantu orang tua setidaknya saya tidak memberatkan orang tua kan Nah kebetulan ada eksodus besar-besaran di staf pengajar uh, FEUI hmm. waktu itu karena mereka uh, dianggap uh, apa pengeritik segala macam gitu itu mereka tidak bisa jadi PNS segala macam ya Mandau Yusuf uh, hmm. uh, aktivis bowling juga ya. oh di uh, di di apa di Blacklist 78, dan mereka 79. keluar itu di situ ada Rudian Kopot, okay. apa Eka Dharma yang Tokasi, Selamat Seno Aji, Fuad Rahmani banyak itu ada yang ke Kementerian ada yang keluar jadi bolong ini eh, pengajaran dan research okay. saya melamar baru tingkat tiga ya tingkat dua tingkat dua menjelang tingkat tiga yeah. itu biasanya nggak terima tapi waktu itu di, diterima saya jadi peneliti. Hmm. Peneliti di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat itu dari pangkat yang paling rendah junior udah junior junior riset asisten A A sampai Z tuh jadi dari terendah dari mobil boleh bikin bikin tabel begitu uh, saya tidak sadar bahwa sebagai peneliti itu di LPM wajib ngajar hmm. sebetulnya saya nggak ada cerita tentang ngajar <laughs> wajib ngajar waduh jadi saya shock juga pertama kali saya jadi asisten dosen eh, eh, Pak Karjono. Pak Karjono itu waktu itu dirjen perdagangan dalam negeri baru meninggal dunia. Orangnya sibuk kan, namanya dirjen perdagangan lagi. Setengah delapan ngajar jam tujuh tuh Faisal tolong ganti saya. Aduh saya itu mules-mules. Karena emang saya tidak punya background dari keluarga guru apa segala macam gitu ya. Kemudian eh, ada eh, teman saya, saya kan angkatan tujuh delapan. Jadi ada teman saya angkatan tujuh sembilan ngulang di kelas saya itu. Kerja dia tuh provokasi saya aja dia gini aja Waduh, saya nggak bisa lihat orang. Jadi sampai sekarang barangkali kalau saya lihat orang banyak itu sebet seperti sebet sepertinya saya nggak lihat. Yeah. Ada masalah di uh, eye contact gitu saya itu. Uh, nah jadi mulus mules lah perut. Ada macam-macam deh kalau kalau ingat ngajar itu. 
Jadi semua by accident aja. Jadi dosen by accident, jadi LPM by accident gitu. Masuk partai juga by, by accident semua. Jadi enggak ada yang didesain ya. Tidak ada yang digembleng untuk jadi apa, jadi apa gitu. Nah, eh, setelah lulus, eh, jadi PNS, jadi PNS, baru jadi PNS bisa dapat beasiswa sekolah yeah. ke Vanderbilt University. Yeah. Kenapa? Itu. itu kan tempat country music. Sekolahnya keren banget, tapi ah. sebagai <laughs> musisi, curious aja. Uh, saya daftar di beberapa universitas, Rice University di Houston. Oh, keren banget, Houston. Kemudian, uh, lupa lah ya, beberapa lagi, uh, Vanderbilt yang bisa me menunda. Jadi saya diterima tahun ini misalnya saya minta oh, di ditunda huh. karena saya belum bisa ninggalin mak sama adik-adik gitu. Okay. Mereka ndak punya tabungan, ndak punya pensiun, ndak punya apa-apa. So. Jadi saya bilang ke Mas Iwan, Iwan J. Aziz, Mbak Mary Pangestu, eh, seperti itu kondisinya. Terus eh, setahun kemudian saya minta perpanjangan lagi. Gue kasih ke orang lain aja nih beasiswanya sal kata Mas Iwan. Terus kata Mbak Mari Pangis itu mungkin Mbak Mari juga udah lupa. Oke okay, adik kamu saya yang nanggung kata Mbak Mary. Dikasih beasiswa dari Pang Laikim. Okay. Dulu kan Mbak Mary yeah. punya bank ya. Dan dari bank itulah yang yep. memberikan beasiswa kepada adik bungsu saya gitu untuk kuliah gitu. Nah jadi nggak ada alasan lagi ya saya berangkat. Berangkat. Tidak tahu saya akan tinggal di mana di Nashville itu. <laughs> uh, pokoknya betul-betul saya tanpa modal yang memadai. Modal fisik dan mental gitu ya. Sehingga waktu saya tiba di uh, uh, Nashville. Uh, tidak ada yang jemput karena pesawatnya delay. Karena dulu PNS itu harus naik Garuda sejauh mungkin. Jadi saya dari Jakarta ke Tokyo naik Garuda. Waktu itu tidak ada jad, jadwal Garuda ke LA. Uh, maka saya naik uh, United Airlines dari Tokyo ke Washington. Dari Washington ke Chicago. Di Chicago di cancel. Saya nginep di Chicago pusing. Saya. Ini pertama kali gitu. Pertama kali keluar negeri uh, saya... Oh, tamu wapres jadi semua diatur karena ini sendiri gitu masih gagap. Nah kemudian datang ke Nashville, nggak ada yang jemput saya nggak tahu mau kemana. Jadi saya tanya di uh, oh ini ada uh, Vanderbilt Hotel. Saya di counter itu jangan itu mahal sekali katanya itu tempatnya uh, uh, celebrity. Uh, base campnya man, mantan wakil presiden zaman zaman uh, Clinton ya Al Gore Al Gore di yeah. situ dia emang dari situ ah dan dia dari, dari low schoolnya yeah. uh, kemudian nih pilih aja nih Holiday Inn dekat kampus kamu kata jadi orang itu baik semua di sana yeah. dari awal tuh benar, benar. saya nginep di Holiday Inn makan apa nih nggak tahu apa apa kan cari yang murah apa taunya McDonald itu <laughs> McDonald <laughs> e, terus kan istilahnya kan beda beda itu e, here or to go what <laughs> here or to go <laughs> jadi makan di sini atau apa bawa pulang gitu ya dia di mesem mesem aja gitu nah kemudian e, paginya besok paginya hari Senin itu Saya nggak tahu mau kemana nih. Oke okay, ada international uh, house gitu yeah. untuk orientasi. Oh untuk yang ngurusin yeah. internasional itu. Saya nggak tahu. Sudah seorang ibu datang diantarin saya sampai wow. lokasi. Saya, Amerika yang saya bayangkan di Jakarta itu beda sekali yeah. ya dengan yang di yeah. di Indonesia itu saya diantar. Terus ketemulah ada orang Indonesia. Uh, yang sudah dapat rumah, saya ikut dia. Gitu. Jadi emang nekat bener deh waktu itu sekolah itu. Saya harus cepat selesai. Jadi saya ngambil apa? Economicsnya apa? Economics. Uh, uh, 
programnya satu setengah tahun tapi saya selesaikan setahun okay. uh, summer ya saya kuliah ambil lebih banyak course karena semakin lama saya di Amerika semakin berat saya ninggalkan Siap. orang tua ya nantilah kalau sudah sudah beres sekolah lagi Siap. gitu ya karena tanggung jawab saya seperti itu ya, setahun saya selesaikan eh, balik lah balik 88 itu saya balik nah kemudian ada lagi eh, by accident lagi hmm, waktu itu Pak Darmin yang jadi direktur LPM ditarik sama Pak Hartarto Siap. tarik Pak Hartarto eh, kemudian eh, waktu itu oh eh, tahun 91 Yep. Saya diangkat jadi wakil direktur riset. Okay. E, direkturnya Pak Darmin. Nah Pak Darminnya kemudian ditarik tadi sama Pak Hartarto. Siap. Direkturnya kosong. Dr. Iwan J. Aziz ditunjuk oleh Pak Arsyad Anwar waktu itu e, dekan. Terus Mas Iwan datang ke kantor saya. Apa aja kerja e, e, direktur LPM saat ini gini. Ah gue gak mau katanya. Jadi dia nggak mau, dia menolak. Pusing Pak Arsat. Ini gimana nih? Pak Arsat telepon saya, Bismillah aja kamu ya sal. Katanya gitu. Usia saya waktu itu 32 tahun kalau nggak salah. Anak buah saya dokter, sebagian besar profesor. Ya, uh, saya direktur ya, muda lagi, nggak dokter lagi kan, baru master kan. Biasanya kan dokter profesor begitu. Situlah barangkali penderitaan terbesar saya sepanjang hidup itu lahir batin itu ya. Jadi, nah tapi saya jam terbang riset saya paling bas, paling banyak. Ya, benar. Uh, saya kadang-kadang mengerjakan 3 sampai 4 riset itu seluruh uh, riset yang tentang ekonomi internasional diserahkan ke saya karena tadi hilang ada generasi ya. yang hilang itu dan saya dipercaya penuh oleh Pak Doro Jatun, uh, Kuncoro Yakti. Saya pokoknya uh, semua di uh, minta saya lah yang ngerjakan kalau proyek-proyek Pak Doro Jatun dari pariwisata, uh, uh, deplu macam-macam lah itu. Uh, jadi mungkin dilihat dari jam terbang. Ya. Tapi saya sebetulnya saya sebagai pemimpin belum belum matang ya waktu itu ya. Ya, ya karena itulah kecelakaan kecelakaan itu. Ya Bismillah. Ya udah. Oh itulah. Waduh. Oh, tantangan-tantangan yang dihadapi menghadapi orang-orang pinter itu apa, 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 uh, mengelola orang-orang pinter itu berat terus sempat ke politik by accident juga by accident <laughs> tapi saya mungkin sebentar cerita mengenai pengalaman politik tapi saya mau kupas nih mengenai uh-huh. Indonesia sekarang dari sudut manapun lah tapi cerita sedikit deh mengenai pengalaman politiknya. Jadi eh, sebelum itu saya sam, peluang sekolah ke luar negeri makin sulit ya. ya. Pak Durajatun selalu mengingatkan saya teruskan teruskan. Eh, saya dibantu tuh untuk di eh, apa namanya Hiroshima ada eh, Peace studies di sana, ya. jadi international relations, ya. political economy gitu-gitu. Tapi rasanya berat. E, akhirnya, oke, okay, saya ambil politik di UI tahun 95 itu. Tapi kan itu gejolak waktu itu. Ya. Gejolak, saya jadi ketua jurusan waktu itu. Habis kepala LPM saya ketua jurusan, sekarang ketua departemen lah. Ya. Ngurus orang-orang pinter juga. Uh, sudah sedemikian parahnya kondisi Indonesia waktu itu, jadi saya banyak terseret ke gerakan lah ya, gerakan ya. Uh, reformasi, uh, rapat-rapat, apa segala macam itu uh, terbengkalai uh, kuliah saya, jadi drop out lah saya, nggak ya, bisa lagi masa. cara kuliah seperti ini apa yang saya cari sih 
uh, saya minta direkam uh, kuliah saya dengarkan kuliahnya di mobil saya bilang udah nggak bener nih yang saya cari apa akhirnya udah saya 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 berhenti di situ hmm. kata istri bayar uang kuliah iya kuliah nggak pernah katanya kan ya akhirnya memang nggak kondusif lagi udah saya fokus uh, kerjaan sekarang dan makin intens itu uh, perlawanan terhadap uh, Pak Harto waktu itu dan akhirnya Pak Harto tumbang kan nah muncul kesadaran kalau untuk menata Indonesia yang baik kan nggak bisa di jalanan terus ya. harus ada negosiasi politik ya. di parlemen ya. harus punya partai hmm. maka saya ikut menyusun Partai baru, hmm. mempersiapkan partai baru, menyusun ADART-nya, belajar dari berbagai negara, terutama hmm. ENC ya, dari Afrika hmm. Selatan. Hmm. Saya baca oh, habis itu namanya apa platformnya, ya. dibantu oleh teman-teman. Uh, kemudian uh, selesai itu, uh, PAN selesai, udah. Saya sudah mempersiapkan hidup di Kampus, rumah saya dekat kampus, pilih, pilih rumah di Cijantung, di dekat Kopassus itu, ada jalan, <coughs> jalan dari belakang itu, berangkali 15 menit sampai kampus. Hmm. Jadi hidup saya pengen di kampus kembali ngajar. Nah, mereka sibuk nih setelah berdirinya partai pengurus. Nah, pengurus, eh, Pak Amin udah pasti ketua umum, sekjennya nggak ketemu-ketemu, eh, Pertama, Pak Amin Aziz Almarhum. Wah, ketuaan masa sekjennya lebih tua dari ketua umum. Kemudian Bang Ismit Hadad. Akhirnya nggak bersedia. Udah ditelepon saya sama Mas GM. Udah bismillah, sal bismillah lagi. Gitu. Bismillah, sal. Dan saya katakan iya pada waktu itu. Tanpa saya konsultasi dengan ibu dan istri. Saya lupa banget, tapi memang... Ya memang harus beginilah. Itu, jadi sekjen seperti itu. Jadi uh, jalan aja begitu. Udah. Uh, dan itu barangkali pengorbanan keluarga yang paling berat ya. Uh, hmm, saya nggak punya apa-apa. Uh, istri jualan kue, istri jualan baju, ambil baju dari Bandung Sabtu Minggu dia jualan di Senayan sana orang olahraga gitu. Sehingga kalau Masuk lagi ke gerakan politik, wah langsung trauma itu. Ibu saya, uh, istri saya, anak-anak saya juga berangkali. Gitulah. Ini udah 24 tahun semenjak reformasi. Gimana menurut Faisal perjalanan demokrasi atau demokratisasi? Sebetulnya kita uh, di track yang Bagus ya, ya. untuk uh, pendalaman demokrasi dimulai dari elektoral demokrasi beres ya. semua uh -huh. uh, uh, relatif baik elektoral demokrasi kita artinya demokrasi prosedural ya. Ya. demokrasi prosedural uh, namun yang uh, menarik adalah partai banyak tapi no significant difference among them gitu. Hmm. Apa sih beda PDI Perjuangan dengan Nasdem, dengan Demokrat? Tidak jelas bedanya apa, gitu. Karena tidak satupun partai di Indonesia punya ideologi. Iya, yeah. betul. They don't, they, don't, they don't have ideology. Yeah. Jadi yang mereka punya cuma azas. Dan azasnya sama semua Pancasila. Yeah. Mereka bicara tentang aborsi, sama Uh, uh, posisinya Tuh. bicara tentang ketimpangan sama, sama ada bedanya jadi buat apa ya kita punya banyak partai kalau begini begitu sehingga yang muncul adalah pragmatisme ya. nah pan sebetulnya dalam perspektif saya ya orang bisa berbeda-beda karena Tuh. di pan itu berbeda-beda latar belakang uh, di mata kami saya dan teman-teman bukan saya sendiri itu ingin menjadikan PAN itu partai modern, ya. uh, trendsetter, itu inklusif, uh, 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 yang menawarkan gagasan-gagasan uh, uh, fresh gitu buat negeri ya. ini, termasuk PAN itu membuka wacana bagi 
federalisme. Iya. Yeah. Kan the best form of autonomy adalah federalism gitu. Yeah. Karena dengan federalism itulah seluruh daerah itu memiliki kuasa yang cukup untuk mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang dimilikinya. Tapi eh, PAN secara resmi menganggap itu bahaya buat PAN. Karena kan PAN muk lah apa segala macam. Dicoret itu. Hmm. Eh, 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 federalism di dalam eh, platform PAN. Yeah. Nah kemudian PAN-nya juga tidak eh, percaya diri. Partai yang inklusif segala macam diganti azasnya jadi iman dan takwa. Ya. Waduh, ini nggak terbayang sebelumnya jadi partai yang apa uh, seperti ini gitu. Akhirnya saya keluar ya. karena fondasi yang kita sudah sepakati kan udah dirombak. Ya apa gunanya lagi saya di pan saya keluar 2001 itu di hadapan teman-teman itu waktu itu ulang tahun malari di hotel. Tadi Pan Pasifik saya masih ingat Bang Hariman ngompor-ngompori saya. Lo kalau udah nggak setuju, udah lo keluar. Iya Bang, hari ini saya keluar. <laughs> Dan itulah. Jadi ya eksiden-eksiden seperti itu. Yeah. Jadi nggak ada yang direncanakan. Udah begitu barulah ada press conference segala macam gitu. Nah, uh, mulai gamang nih ya. Nih kok politiknya ke arah sini. Mungkin waktu itu. Menurut saya arah reformasi akan berbeda kalau terjadi perubahan rezim. Hmm. 98 tidak terjadi perubahan rezim. Yang terjadi adalah Pak Harto dijatuhkan atau ya. Pak Harto mundur. Penggantinya tetap rezim lama. Ya. Jadi seperti main pak bola kalau uh, uh, pemain menendang lawan secara sengaja kan kartu merah tidak boleh main dua kali setidaknya ini Golkar masih boleh ikut pemilu ya dia yang paling siap logistik yang paling besar dan kita anggap Golkar itu ya tidak ada dosa-dosanya lagi menurut saya dosa mereka terbesar harusnya mereka tidak boleh ikut pemilu dua kali setidaknya atau setidaknya satu kali lah jadi waktu pemilu setelah reformasi Memang yang menang PD Perjuangan. Pemilu kedua, Golkar yang menang. Tidak terjadi perubahan rezim. Jadi, ya sampai sekarang kita lihat langgang itu orang-orang yang di sana. Orang-orang Golkar semua kan. Gua. Nyata-nyata kok yang ada di jajaran elit ini dari Golkar semua. Sebut aja siapa. Surya Paloh, Golkar. Luhut Panjaitan, Golkar. Apa lagi? Ya. Ya. yang ada di inti kekuasaan jadi tidak tidak mengalami perubahan rezim nah inilah yang ya. akhirnya membuat kondisinya mengarah ke orde baru lagi gitu ya. dulu namanya eh, konglomerasi sekarang namanya oligarki ya. penguasaan kekayaan alam sama eh, eh, modus operandinya sama cara-cara lama ya. makanya waktu Di awal teman-teman masuk DPR itu ada Mas Melono Suwondo almarhum sama Mbak Ade Irindira Sugandi eh, masuk partai lah berjuang di partai ini kan udah ya. sudah berjuang di ini nggak kuat mereka di parlemen itu mereka mundur kan karena semua yang yang ngatur-ngatur ini orang Golkar yang paling pintar soal kita kita nggak tahu apa-apa kita nggak pernah berkuasa nah ini barangkali yang kita tidak bisa membuat. Ya. apa pemisahan tegas antara uh, uh, rezim yang telah meluluh lantakan Indonesia dengan Pak Harto gitu. seolah-olah musuh kita Pak Harto oleh karena itulah waktu Pak Harto menyatakan mundur saya ada di gedung parlemen sebetulnya ya. mahasiswa udah pulang ya, mahasiswa udah pulang mahasiswa nggak mandi dua hari nggak bisa di Indonesia itu jadi mereka pulang jadi waktu Pak Harto mundur mahasiswa sudah tidak ada di gedung parlemen yang ada gerakan buruh. Saya orasi di sana. Saya bilang, saudara-saudara sekalian, Pak Harto sudah mundur, tapi rezim Belum. Orde Baru masih ada. Penggantinya tuh Habibie, rezim lama. Saya katakan begitu. Semua orang diem. Oh, rupanya ini kelompok pendukung Habibie nih marah juga sama saya. Saya nggak melihat seperti itu. Nah itulah barangkali yang kita lupakan 
sehingga mereka telah menggurita kembali dengan ya. cepat ya Pak Prabowo juga bagian dari Orde ya. Baru jadi semua yang sekarang berkuasa sekarang ada Orde Baru kalau kita gabung Golkar, Nasdem, Demokrat, Hanura segala macam digabung sama 70% kira-kira gitu 60-65% jadi tidak pernah terjadi perubahan rezim nah oleh karena itu oke okay lah kita nggak bisa mundur lagi Kedepannya ya kita harus perkuat yang namanya institusi politik ya. dan institusi ekonomi secara bersamaan dari yang sifatnya ekstraktif, jadi ekstraktif political institution ke yang inklusif political institution. Ya. Ekonomi juga gitu, dari ekstraktif economic institution model Pak Harto ke inklusif economic institution. Supaya terjadi transformasi dari yang kita sebut sebagai value extraction semata modal otot dan keringat menjadi value creation creation bermodal otak gitu ya. itu yang tidak terjadi saya mau tanya nyambung ke ungkapan sebelumnya mengenai ideologi kalau kita mengacu ke Tiongkok lah ideologinya jelas singular ya kan nggak ada polaritas di Eropa cukup multi ideologi kan tergantung mau di kiri tengah atau kanan di Amerika juga ada yang di kiri ada yang di kanan dan mau di kiri di tengah atau di kanan itu bisa dituangkan dalam sikap ataupun postur kebijakan apakah itu moneter fiskal foreign policy defense bahkan hak azazi manusia dan segalanya mungkin nggak sih Indonesia menuju titik di mana perbedaan ideologi satu termanifestasi dalam perpolitikan atau institusionalisasi politik dan kedua tertuangkan dalam postur kebijakan semua ideologi pernah kita coba siap Semua sistem ekonomi pernah kita coba. Ya. Semua sistem politik pernah kita coba. Kenapa semua kita coba? Karena kita nggak pernah mendefinisikan diri kita. Hmm. Kita ini apa? Hmm. Kalau dalam uh, uh, mata pelajaran di sekolah sampai di perguruan tinggi, kan kita bukan etatisme, bukan free fight liberalism. Tapi Siap. apa? We never define ourselves. Nggak pernah. Nah, penguasa itu senang kalau tidak ada batas ya. pendelem bergerak itu. Karena dia tidak bisa disalahkan. Oh, kalau melanggar oh, ideologi, oh, nggak punya ideologi gitu. Sehingga ya. luar biasa yang yang kita rasakan. Jadi, definisi tentang diri kita lah bukan ini, bukan ini. Tapi kita ya. tidak pernah. Sampai sekarang. Sebetulnya ideologi itu kan Sebetulnya bisa terilustrasi secara spasial. Yang paling sederhana mungkin ilustrasinya adalah ilustrasi spasial mengenai ruangan. Ya kan? Lantainya itu mau tipis atau tebal. Itu yang seringkali disamakan dengan jaring pengaman sosial. Kalau saya kiri maunya lantainya setebal mungkin. Jaring pengaman sosialnya. itu harus sebanyak mungkin supaya healthcare, education dan segalanya. Tapi kalau sayap kanan itu maunya setipis mungkin agar ekonomi itu diprivatisasikan semaksimal mungkin. Temboknya itu juga bisa mencerminkan kan sikap atau gambar ideologi. Kalau kita mau tembok yang tinggi kita sangat proteksionis atau protektif. Itu biasanya konservatif atau kanan yang menginginkan. Jadi imigrasi tidak terlalu terbuka. Tapi kalau sayap kiri, temboknya itu serendah mungkin. Untuk mendatangkan imigran, untuk mendatangkan apapun lah. Dan itu bisa tertuang dalam polisi perdagangan, ekonomi, dan segalanya. Silingnya itu juga bisa termanifestasi dalam penyikapan mengenai UMR, 
ceilingnya makin tinggi ya itu sayap kiri yang menginginkan UMR setinggi mungkin ya itu sekarang akhir-akhir ini itu dibicarakan dalam konsep universal basic income UBI sebetulnya bisa kan digambarkan secara spasial seperti itu dan saya ya curious saja mungkin nggak sih sebetulnya partai kita... politik tuh berpikirnya kayak begitu ke depan Harusnya iya, ya. supaya dia merasa beda dengan yang lain. Siap. Kan tawaran yang diberikan. Saya baru-baru ini ada acara ulang tahun TV One ke-14. Siap. Itu. Saya nonton. Calon-calon itu kan hadir. Apa bedanya nih satu iya. dengan yang lain? Iya. Pemikirannya begitu ya, yang iya. agak konkret ya AHY ya. Kalau saya lihat dia menawarkan sesuatu gitu. Iya. Oke dari perspektif apa, tapi... Eh, tidak menunjukkan uh, uh, kentalnya satu ideologi tertentu di sana. Siap. Karena uh, Partai Demokrat kan uh, azasnya itu nasionalis religius. Semua nasionalis, Siap. semua takut dianggap kafir, semua religius juga gitu. Uh, makanya di PDI Perjuangan juga ada uh, namanya apa ya, Baitul Muslimin. Siap. Saya kebetulan masih punya tuh jaket Baitul Muslimin. Siap. Oh, saya bukan PD Perjuangan, tapi saya Baitul Musliminya diminta oleh Pak TK waktu itu untuk uh, menjadi bagian. Jadi takut dianggap sekuler gitu semua nasionalis religius. Nah sebetulnya fondasinya cukup kuat. Kalau saya boleh memberanikan diri gitu untuk mendefinisikan Indonesia, Indonesia itu sosial demokrasi, uh, internasionalisme uh, dijunjung tinggi, pidato pidato Bung Karno. bebas aktif ya, gitu kan, betul. jadi kita terbuka, pahamnya bukan autarki. Kemudian kalau kita lihat eh, pemikiran-pemikiran Bung Hatta juga tercermin dari Undang-Undang Dasar 45 yang sangat welfare state, ya oh, fakir miskin dipelihara oleh negara, negara wajib menyelenggarakan sistem kesehatan yang layak, bukan sekedar kesehatan, ya. tapi yang layak, pelayanan kesehatan yang layak. Jadi ini welfare state ini Indonesia ini. Ya. Jadi negara heavy mengembangkan satu safety net yang uh, kokoh bagi rakyat. Nah kemudian bagaimana kekayaan alam, alam kita yang besar ini? Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dikuasai oleh negara tidak harus BUMN, kata Bung Mata. Jadi negara punya kuasa untuk menentukan berapa pajaknya, berapa konsesinya, berapa bagi hasilnya. Negara punya otoritas untuk itu. Nah kalau sekarang negara abai menyerahkan sumber daya alam itu untuk dikeruk sebesar-besarnya, negara tidak melaksanakan fungsi redistribusi. Seperti batubara tahun lalu itu pendapatan dari ekspor batubara saja hampir 500 triliun. tapi nol windfall-nya yang diambil oleh negara. Karena negara tidak berani menerapkan pajak ekspor untuk mengambil sebagian dari windfall yang mereka nikmati itu. Di CPO bayar, kok di Batubara tidak? Nah disinilah saya lihat negara gagal untuk mengedepankan prinsip-prinsip dasar fungsi redistribusi itu. Negara ada kan untuk meredistribusi. Dunia usaha eh, bebas. Nah sekarang negara harusnya tidak intervensi, intervensi. Aneh-anehnya lagi, harga minyak goreng ditentukan. 11.000 ribu. Padahal ongkos CPO-nya 14.000 ribu. Ya tidak ada yang mau. Akhirnya kan berapapun yang digelontorkan, itu akan habis. Kemudian muncullah spekulasi, macam-macam. Jadi menurut saya ini, negara ini, pemerintah sebetulnya, makin ungoven. Jadi ungovern government. Jadi apa ya? Semua tidak dilandasi oleh satu uh, pemikiran, kerangka teori ya. uh, 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 berbasis data, berbasis science. Ya. Semua reaktif. Saya mau saya mau angkat satu observasi. Ini saya mau coba bungkus dalam konteks proses kita berdemokrasi atau. gimana kita bisa melakukan apa ya rekonstruksi demokrasi ya kan Deng Shopping waktu naik di tahun 78 dalam pidatonya selama dua setengah jam 
ironisnya dia menggunakan kata demokrasi 33 kali ya kan dan itu justru mengkatalisasi proses untuk mendemokratisasikan talenta supaya bisa menopang proses reformasi khususnya di ekonomi terbukaan dan jadinya itu ya tafsir saya yang sederhana adalah gue nggak peduli lo keluarga temen atau siapa yang penting lo pinter lo gue kasih posisi jadi merit base bukan patronase ya kan dan saya ngelihat nih ada kecenderungan di banyak demokrasi di dunia yang mana salah satu fitur atau atribut yang membuahkan deklinasi itu adalah meningkatnya kecenderungan patronase sebagai basis untuk pengseleksian talenta dalam demokrasi dan itu kalau menurut saya discount untuk perkembangan demokrasi ke depan nah ini gimana nih kalau ini terus terjadi bahwasanya bukan merit tapi patronase justru yang digunakan sebagai basis untuk mengseleksi talenta ya kita pasti akan terus-menerus melihat discount dalam manifestasi eksekusi apakah itu untuk ekonomi sosial budaya dan lain-lain apakah itu observasi yang masuk uh, Deng itu saat sadar bahwa suatu ketika tidak mungkin dengan majunya ekonomi one party system bisa jalan iya. tapi Deng tidak berani untuk melakukan perubahan drastis karena 1,1 miliar waktu itu masih 1 Siap. miliar 1 miliar penduduk itu risikonya besar hmm. jadi harus ditata ini jadi ekonomi di uh, uh, majukan berbasis pasar yang banyak aturannya, kemudian dia buka China, dia bikin 17 kawasan ekonomi khusus kan. Siap. Karena dia nggak bisa buka seluruh China yang sangat tertutup itu. Kalau terbuka ya kolaps. Ya. Nah, setelah itu muncul lapisan kelas menengah. Lapisan kelas menengah ini aspirasinya makin terbuka kan. Ada kasus-kasus Alibaba yang Tuh. oh ngeritik sedikit, Aku udah mulai kan. Tuh. Betainas China itu yang ada masalah juga tidak bisa tidak ada yang bisa mengekang karena ini naluri manusia. Oleh karena itulah suatu ketika China akan survive kalau menurut saya dengan sistemnya sekarang kalau one party sistemnya uh, menjelma menjadi dua partai atau tiga partai untuk me- mengabsorb uh, aspirasi masyarakat yang tidak bisa dikekang oleh siapapun di alam keterbukaan ini. Karena apa? Tidak mungkin uh, uh, otoritarianisme atau one party system bersandingan dengan market system, tidak mungkin. Market system membutuhkan adjustment setiap saat. Nah, kalau partai politiknya cuma satu, tidak ada checks and balances dan macam-macam, kalau dia merasa perubahan ini tidak menguntungkan bagi dia, dia akan tunda. Sampai akhirnya uh, masalah itu... mencapai satu titik tertentu dan pecah. Itulah yang terjadi di Indonesia 98. Tidak bisa. Daya dukung ekonomi untuk menghadapi distorsi itu ada batasnya. Nah, untuk kasus Indonesia sebetulnya kan udah baik. Udah multiparti, walaupun tidak jelas ideologinya. Ada merit system juga disadari karena meritokrasi terbaik di dunia adalah di China. Mereka punya dua lemhanasnya kira-kira gitu. Satu di Beijing untuk menghasilkan birokrat, satu uh, di Shanghai untuk menciptakan entrepreneur-entrepreneur. Hmm. Itu uh, beberapa tahun yang lalu saya baca di Wall Street Journal, pengakuan. Tidak hmm. pernah salah jadi Cina itu memilih hmm. pemimpinnya. Nah di Indonesia, dan dari tingkat bawah, nah, di Indonesia... juga dicoba karena mereka juga kan trainingnya di Cina juga beberapa kawan kan trainingnya di China eh, di kawan partai politik ya kemudian eh, dibikin mereka sadar nih butuh regenerasi ya. butuh talenta baru mereka bikin training berjenjang ada training tingkat dasar macam-macam gitu tapi ya gara-gara 
feudalisme gara-gara patrian patrimonialisme hmm. waktu pilkada ah, ini harus nih anak saya masuk tidak lewat training jadi mereka merusaknya sendiri yeah. anaknya shortcut. ponakannya apa shortcut itu tidak tidak jalan hmm. kalau ini dijalankan sebetulnya yeah. nah oleh karena itu apa yang terjadi di Indonesia semua kita sudah berubah sistem politik berubah ekonomi berubah Pemerintahan juga berubah, makin ke Oda, e, macam-macam berubah. Yang tidak berubah partai. Iya. Nah, jadi bagaimana nih mereform partai politik? Betul. Nah, e, menurut saya ke depannya e, partai politik itu harus berbasis lokal. Jadi dibolehkan local party. Nanti kalau pemilu nasional itu e, mereka berafiliasi iya. dengan partai nasional gitu. Jadi tip. sehingga berpartai itu murah gitu tidak ada urgensi saya kok memperjuangkan kepentingan Indonesia gitu. yang sudah ada sekarang di Aceh partai lokal itu ini sebetulnya bagus nah kemudian eh, akuntabilitas partai karena ini partai adalah eh, public institutions maka partai itu harus akuntabel ya. harus transparan berapa yang dia dapat dari publik, berapa yang dia keluarkan harus tercatat. Kalau tidak mereka tidak boleh ikut pemilu. Nah kemudian calon-calon di partai ini bersaing satu sama lain di dalam bersaing dengan sehat. Saya tertarik bagaimana menghasilkan yang namanya EOC itu, ya. melahirkan ya. Alexandria Ocasio Campos itu. Dia bartender. Ya. Sekarang polisi politisi terkaya dari kegiatan politiknya. Yeah. Nah, pertama partai itu membikin platform gitu, membikin platform untuk funding, fundraising, uh, crowdfunding. Jadi orang nyumbang berapa saja 5 dolar, 10 dolar, 100.000 rupiah, berapa itu ke calon-calon yang dia sukai, dibuka. Yeah. Oh, apa jendela-jendelanya. Blue Egg itu namanya yeah. kalau di Partai Demokrat. Nah kemudian apa yang terjadi pada EOC dia dapat funding yang banyak. Yang terbanyak funding itu sebetulnya cermin bahwa dia paling dipercaya. Orang sudah mau nyumbang kan. Nah masih kurang menghadapi Chuck Summers eh, eh, sekarang speaker dari Senat, yeah. majority leader eh, satu distrik itu dengan eh, EOC, EOC hmm. kalau mau masuk senat kalah Cak Samer ini. Hmm. Cak Samer takut. Karena apa? EOC sekarang hmm. mengembangkan uh, uh, sosial media, hmm. mengembangkan apa? Jual merchandise, ranselnya, hmm. topinya, pesan-pesan politik dia hmm. taruh di merchandise-nya itu. Dan kita bisa beli di Indonesia. Jadi di, di biaya dia oleh seluruh dunia. Nah, menurut saya hal-hal seperti ini tuh akan melahirkan politisi-politisi yang jempolan yeah. dipercaya oleh rakyat dan generasi baru. Tidak bisa pada generasi kita barangkali mas kita, tapi yeah. yang akan datang itu saya optimis. Saya sudah ketemu kok dengan uh, anak-anak muda dari berbagai partai yeah. lintas partai ya, uh, generasi melek politik. Terus kita juga barangkali pernah diundang oleh mereka. Nah itu saya hembuskan semangat-semangat yeah. itu sehingga mereka akan lebih independen, lebih punya ruang gerak untuk mobilitas sosial dan politik ya. itu yang jadi masalah apa social mobility political mobility di kita terhambat oleh ruang politik yang ya. pengap yang tidak ada ventilasinya jadi sirkulasinya tidak terjadi inilah masalah di kita tapi saya yakin 10 tahun lagi setidaknya ya. akan berubah ya. yang yang nyoblos 2024 29 ke atas itu yang sekarang masih nonton kartu network ya dari situ saya berharap dan saya cukup optimis bahwasanya inersia yang kita lihat selama puluhan tahun ini yang tadi udah diilustrasikan semestinya sih bisa berubah bahwasanya generasi penerus nih mereka cara berpikirnya beda dan dan gimana kita bisa melembagakan talenta sebagai kriteria atau merit sebagai kriteria salah satu yang utama untuk pengseleksian talenta untuk partisipasi di macam-macam 
dan gimana dia tuh benar-benar ya kalau di Tiongkok kalau mau masuk ke salah satu dari tujuh anggota di Politburo itu dia udah diuji puluhan tahun dari ya, level terbawah iya jadinya by the time mereka udah masuk ke situ ya tutup mata lah nah saya mau geser nih ke topik ekonomi gimana pandangan Faisal mengenai ekonomi Indonesia mulai dari bagusnya dulu deh bagusnya itu tidak pernah terjadi sepanjang sejarah Republik Indonesia inflasi sangat rendah dan stabil stabil pada level yang rendah itu pencapaian yang luar biasa di era Pak Jokowi tidak pernah terjadi pada era-era sebelumnya masalah terbesar kita inflasi dan sekarang inflasi bukan masalah lepas terlepas dari caranya dan sekarang kemampuan pemerintah mengendalikan makin terbatas maka mulai terjadi kenaikan-kenaikan karena dulu ditekan BBM ditekan listrik ditekan segala macam ditekan kan ada ongkosnya nah ongkosnya ternyata udah nggak bisa ditanggung lagi oleh karena itu gradually kita harus memberikan peluang kepada inflasi untuk naik kedua inflasi yang naik juga pertanda bagus artinya ada geliat inflasi yang naik kan menunjukkan kita sudah berkeringat tandanya ada kegiatan ekonomi jadi inflasi rendah jangan dianggap prestasi ini cerminan dari daya beli masyarakat yang rendah jadi interpretasinya jangan dijadikan eh, jangan jangan statik ya kita Sorry. harus lihat dalam konteks dinamis <tuh> itu inflasi yang tidak ada tandingannya nah kemudian yang eh, paling parah menurut saya yang sama sekali di luar sentuhan Siap. negara negara tidak melakukan apa-apa praktis mendiamkannya bahkan memperburuknya adalah kekuatan jantung kita yang bahkan semakin lemah dan jauh lebih lemah dibandingkan kondisi sebelum krisis Kalau sebelum krisis kita kredit to GDP ratio-nya itu masih 60-an, sekarang cuma 38 dan trennya Siap. turun terus. Jadi negara membiarkan uh, bank-bank itu mengambil dana dari masyarakat dan tidak mengucurkannya kembali dalam bentuk kredit. Karena negara punya kepentingan. Ya. Kenapa? Eh, saya utangnya tambah banyak, kalian beli ya. Sekarang utang negara itu SBN itu terbesar pembelinya adalah perbankan dalam negeri. Perbankan dalam negeri. Kedua adalah BI digabung semua itu ya sudah habis. Jadi tidak terjadi dinamika di dalam ekonomi at the cost of private sector. Private sector kita uh, megap-megap sementara uangnya kan dipakai buat bangun ibu kota baru, buat kereta cepat, buat jalan tol yang tidak efisien, segala macam yang menyebabkan Aikor kita tinggi. Ya. Jadi yang spektakuler juga di era Pak Jokowi adalah incremental capital output ratio yang melonjak 50% dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Udah 6 sekarang. 6 setengah. Ya. 6 setengah. Tapi jangan pakai 2020 karena minus itu kan. Ya. Nah jadi di era Orde Baru sampai Pak SBY itu berkisar antara 4 sampai 4,6. Ya. Di era Pak Jokowi 2015-2019 itu enam setengah itu diakui oleh Ibu Sri Mulyani pun ada di dokumen pemerintah gitu ya tapi eh, tidak ada upaya untuk melawan inefisiensi itu kalau saya waktu bertemu dengan Pak Luhut juga Pak Luhut mengakui eh, Pak Luhut cerita dia bertemu dengan Pak eh, eh, Jokowi eh, mudah-mudahan ini bukan membocorkan rahasia orang kita bincang-bincangnya santai ya, edukasi 30% uh, uh, bocor kan kata Pak Jokowi saya rasa 40% jadi Pak Jokowi juga sadar ini hmm. tapi tidak ada upaya sehingga <coughs> sehingga apa dana yang dikumpulkan masyarakat uh, dari oleh pemerintah yang makin lama makin berkurang hmm. dari pajak oleh karena itu harus berutang terus mengeluarkan SBN terus dibelanjakan dengan cara tidak proper. Ya. Jadi investasi banyak, hasilnya sedikit. Ya. Nah, diagnosis pemerintah, investasi ini jadi masalah. Padahal we never experience low investment. 
investment per GDP atau gross fixed capital formation pembentukan modal tetap bruto jadi investasi fisik terhadap GDP Indonesia hanya kalah dengan China kita lebih tinggi dari rata-rata negara berpendapatan menengah atas menengah bawah menengah upper middle lower middle negara OECD Asia Pasifik kita itu tertinggi di ASEAN juga tertinggi tapi invest Pak Jokowi menganggap investasi ini masalah. Hmm. Oleh karena itu sekarang ada Menteri Investasi, hmm. ada Menko Investasi, ada Satgas Percepatan Investasi. Investasi kita udah tinggi kok. Sayangnya hasilnya kecil. Hmm. Nah harusnya di, yang diburu ke sana. Jadi dilihat dari dari segi ini kan Undang-Undang Cipta Kerja juga kan salah apa. Investasi bukan masalah. Hmm. Jadi low quality of investment. Karena apa? 75% kira-kira ya hmm. Karena tiap tahun berubah-ubah, kira-kira 75 persen fixed capital formation kita dalam bentuk bangunan. Sementara yang namanya untuk machinery and equipment cuma 10 persen. Machinery and equipment inilah yang menghasilkan barang dan jasa yang digerakkan oleh industri. Jadi bukan jumlah investasinya, tapi komposisi investasinya dibereskan. Kan yang dibangun bukan industri, bukan kapasitas industri. Yang dibangun kapasitas industri juga sebagian besar dibangun secara enclave di smelter China, di Morowali, Konawe, begitu-begitu. Jadi saya kok melihat uh, inilah saatnya kita untuk mengoreksi apa yang kita lakukan. Dan sebetulnya sudah dilakukan oleh pemerintah uh, uh, tahun lalu, mungkin saya lebih dari 6 bulan terlibat ya. dalam penyusunan konsep ekonomi baru pasca pandemi uh, yang disusun oleh Bapenas uh, ada tiga eksternal enggak ada SK-nya enggak ada apa ada Profesor Arif Ansori Yusuf dari Unpad ada Teguh Danarto sekarang dekan FEBUI dan saya nah jadi kita tiap minggu ketemu lewat Zoom gitu ya untuk oh, kita udah masukkan semua tuh isu-isu itu kita masukkan yang namanya apa transformasi ekonomi yang dibutuhkan karena RPJM udah enggak enggak relevan lagi gitu ya. udah berubah semua ya. saya sekarang enggak enggak dilibatkan lagi enggak tahu saya udah sampai mana tapi targetnya seharusnya tahun lalu udah selesai inilah yang harus jadi acuan bagi pembangunan pasca covid tapi sampai sekarang saya tidak melihat sangat boleh jadi ini disebabkan karena hampir seluruh sumber daya manusia debat penas ini habis buat IKN. Padahal konsep besarnya tentang pasca COVID ini harus jelas. Nah yang saya sampaikan ke Mas Gita barusan ini, semua sudah diakomodasi di, di sana. Sampai keadilan, ya, sampai uh, social mobility yang harus kita investasikan mulai dari anak itu mengandung. Jadi akses of opportunity itu Uh, tidak akan berubah probabilitas seorang anak dari keluarga miskin akan miskin tetap tinggi di Indonesia. Nah di Amerika saja sekarang sudah disadari mereka investasi mulai dari bayi, mulai dalam kandungan, jumlah dananya besar untuk family allowance itu kan sekarang. Jadi kita harus beda sebetulnya cara berpikir kita. Sesuatu yang kita ulang-ulang ingin menghasilkan sesuatu yang berbeda yang nggak bakal jalan. Makanya jangan mimpi growth bisa 5%. Ya. Jadi saya perkirakan di era pertama Pak Jokowi kan 5%, targetnya 7. Uh, di era Pak Jokowi kedua targetnya 6, kalau saya nggak ya. salah 6-an. Tapi kemungkinan besar cuma 3,5 ya. lah. Ya. Jadi terjadi uh, tren penurunan ekonomi karena ya. apa? Ya karena jantungnya lemah, mau diajak lari cepat semaput di tengah jalan. Saya mau, saya mau nanya beberapa nih berkembang nih. Ujung-ujungnya saya mau ngobrol mengenai IKN. Tapi yang pertama ngomong mengenai jantung, saya terima catatan dan observasi dari Bang Faisal mengenai beberapa rasio. Apakah itu ikor yang udah meningkat, jadi inefisiensi meningkat. Terus juga rasio kredit perbankan terhadap PDB yang jauh di bawah 50 persen. Bahkan rasio 
pasar modal terhadap PDB juga masih di bawah 50 persen. Ya. Ini beberapa kali saya coba mengilustrasikan bahwa ini berkorelasi dengan jumlah uang yang ada di negara kita. Dan kalau saya hitung M2 atau uang beredar terhadap PDB kita, itu juga masih di bawah 50 persen. Jadi saya pikir kita mau jungkir balik kayak gimana kalau uang beredarnya nggak meningkat. Ya sulitlah untuk kita ngedanain teman kita yang mau jadi wirausaha di Pulau Rote. Karena memang terbatas. Dan dia nggak akan bisa dapat kredit dari bank. Satu, mungkin banknya belum ada. Dua, banknya ada tapi nggak bisa ngasih kredit karena keterbatasan yang struktural tadi. Dan ini mungkin agak-agak sedikit provokatif tapi kalau kita mau naikin jumlah uang beredar dan negara-negara maju tuh rasio uang beredar terhadap PDB-nya 125 sampai 250 persen. Ya kita harus ngutang atau kita harus narik modal dari luar. Kita bisa bicara mengenai modal dari luar. Itu kalau menurut saya cukup kental dengan inersia. Nggak terlalu dinamis akhir-akhir ini. Bahkan rasio FDI terhadap, saya nggak lihat PMTB. Kalau PMTB menurut saya agak-agak misleading. Karena walaupun itu cukup robust, tapi itu mengandung beberapa unsur yang nggak mencerminkan kapasitas kita untuk menarik modal yang fresh. Ya kan? FDI per orang per tahun di Indonesia itu cuma 100 dolar. Sama dengan di Thailand dan Filipina. Tapi FDI per orang per tahun di Singapura itu 19 ribu dolar. Jadi kalau kita mau naikin uang beredar, kita nggak bisa narik FDI secara jauh lebih signifikan daripada sekarang. Sulit kan? Nah, opsi kedua adalah untuk ngutang. Kalau ngutang, saya sih oke-oke aja dengan rasio 40% terhadap PDB. Rasionya sebetulnya masih Rasionya oke, okay, sangat. Okay. Tapi yang ya yang harus diperhatikan adalah serviceability-nya. Nah, ini seringkali diangkat oleh Bang Faisal. Ya, kalau mau servis utang, lu hitung berapa persen dari APBN dan udah meningkat menuju 20% dari APBN kan? Udah gitu tax ratio-nya juga menurun dari 13% ke 9%. Sekarang 8, Surf, 8, kan? Jadi serviceability-nya ini bisa dibilang menurun, kan? Oke, mungkin kita harus lebih bijaksana untuk ngutang ke depan dari luar negeri. Ya kenapa nggak ngutang dari dalam negeri? Tapi kalau ngutang dari dalam negeri, keterbatasan uang beredar, kan? Yang menyebabkan sulit untuk kita meningkatkan porsi utang di dalam negeri. Ya... Apa perlu kita merangkul teori modern, moneter, selama kita muliakan inisiatif <tuh> itu untuk kepentingan rakyat. Supaya orang di pelosok tuh punya akses ke modal. Iya kan? Moral hazard argumennya saya terima. Inflasi saya nggak terlalu terima. Karena inflasi saya nggak khawatir, tadi Bang Faisal udah bilang, Bahkan kalau ngitung inflasi itu kita harus ngitung velocity of money. Dan selama M2-nya itu nggak terlalu bergerak secara signifikan, GDP-nya di situ-situ aja, ya delta antara dua metrik itu yang menggambarkan velocity-nya dan itu sangat predictable atau predictably reasonable. Nah itu masuk nggak sih? Uh, kita bicara tadi jantung, Tidak afdol kalau kita t- bicara darah. Karena jantung itu fungsinya menyedot darah dan memompakan kembali. Nah yang Mas Gita sampaikan tadi, darahnya dari mana? Siap. Ya, sebagus-bagusnya jantung, kalau darahnya kurang ya jantungnya tidak bisa optimal kan. Nah darahnya ini bisa di-create dari kegiatan ekonomi produktif kan. Ya, karena ekonomi produktif. Uh, Misalnya, sekarang terjadi, oke okay, ada kegiatan ekonomi produktif, tapi kok ada uh, decades gitu. Jadi ada kebocoran sehingga darahnya itu tidak mengalir di dalam 
uh, perekonomian Indonesia. Ini contohnya uh, pabrik-pabrik smelter dari China itu mereka beli bahan bakunya 20 dolar. Uh, kalau di Shanghai harganya 84 dolar. Kalau di Indonesia beli 20 dolar. Untungnya luar biasa. Mereka bisa import apapun kebutuhan mereka uh, tanpa biaya masuk. Lantas seluruh hasil ekspornya mereka jual ke China. Devisanya tidak uh, mantang di Indonesia. Nah itu leakage tuh. Ada leakage-nya yang harus kita hilangkan. Kemudian kedua ada korupsi. Dan koruptor biasanya naruh uangnya di luar negeri. Nah ini ada perjanjian ekstradiksi. Nah ini baru mencari mencari uh, lubang-lubang yang membuat darah kita uh, tidak bisa bergerak cepat di dalam negeri. Nah yang uh, ingin terobosan juga adalah oke okay, kita cetak uang. 100% dari uang itu kita misalnya... gunakan untuk bangun uh, pabrik atau ya. uh, merata di seluruh Indonesia lewat kawasan industri uh, idealnya uh, pabrik itu semennya dari Indonesia bataknya dari Indonesia macam dari Indonesia segala macam gitu sehingga tidak uh, uh, tersedot untuk banyak yang impor ya. unfortunately struktur industri kita tidak mendukung Karena 75% bahan baku industri itu kita impor. Iya. IKN ini juga sebetulnya bagus kalau kita seluruhnya dari dalam. Tapi kan nggak mungkin. Oh, IKN-nya harus lebih bagus dari Dubai. Uh, uh, apa? Uh, lantainya kan nggak pakai marmer tulung agung, nggak keren. Marmer Itali. Uh, lampu kristalnya kan dari Ceko kan. Bukan dari uh, mana-mana gitu. Jadi konten impornya tinggi ini. Nah, jadi ini bisa digunakan misalnya yang lebih lebih masuk akal ketimbang IKN bangun 1 juta rumah sederhana. Betul. Nah, itu batu batanya semua ya. bisa dari dalam negeri dibiaya dari utang itu. Ya. Kemudian oh, 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 tidak ada yang leakage gitu. Nah, namun ada masalah. Saya sepakat dengan ide MMT-nya. Uh, namun apapun sistem yang kita terapkan ada prasyarat Siap. prasyaratnya itu tidak ada korupsi ya. tidak ada moral hazard ya. Ya. nah coba sekali kita izinkan mereka untuk uh, printing money yang tujuannya mulia ya. besoknya minta, mereka minta printing money untuk yang lain disiplin fiskal ya, yang sudah terbukti dalam sejarah kita meluluh lantakan republik ini ya. sehingga secara ekstrim oleh orde baru ditutup yang namanya cetak uang itu ya. balance budget jadi historis sama seperti misalnya mungkin mas kita masih ingat ada Steve Hanky datang ke Indonesia ya. presentasi kepada Pak Harto eh, dibawa oleh Bu Rini Sumarno kalau nggak salah itu lewat Titi Soeharto dan Miranda Gultom itu pendukung uh, uh, apa board currency board ya. waktu itu waktu itu rupiah belasan ribu Steve Hanky datang uh, saya jamin Pak Harto lima ribu dia bilang kan gitu kan lima ribu nah dia mau bikin currency board seperti di Hong Kong di ya. Singapura nah persyaratnya tidak terpenuhi Karena secara politik tidak memungkinkan karena apa? Kalau ada currency board, mau tidak mau permintaan akan valuta asing meningkat, ada keterbatasan falas, nanti kroni dulu yang begitu. Jadi saya setuju konsepnya, tapi prasyaratnya tidak terpenuhi untuk di sini dan kita perlu cara yang barangkali tidak ekstrim MMT. Tapi tidak ekstrim juga setuju saya tentang FDI ini. Ya. Nah komentar saya tentang FDI. Karena Indonesia secara sadar menciptakan barikade yang tinggi, ya. tembok yang tinggi, dan tertinggi kedua setelah Saudi Arabia untuk FDI masuk. 
ada OECD membuat indeks namanya FDI Restrictiveness Index kita nomor dua tertinggi. Jadi secara sadar. Nah, apa itu bentuknya adalah kewajiban bahwa seluruh investor itu harus bermitra dengan lokal. Nah, di negara lain kan tidak ada. Ya. Nah, disitulah mereka keberatan. Nah, jadi kalau kita mau attract FDI, saya rasa mudah sekali. Bebaskan mereka, asal mereka bayar pajak. Ya. Mereka create employment, bawa teknologi, dan memastikan pasar. Dan FDI yang harus kita upayakan untuk menopang si kecil ini, UMKM kita yang luar biasa ini, orientasinya harus berbeda. Jadi yang saya bayangkan, kita bikin kawasan industri tematik eh, untuk UMKM, jadi misalnya temanya electronics, yang terkait dengan electronics, mebel, segala macam, kita undang FDI UMKM. Ya. Dari Jepang, Korea, dan Taiwan yang mereka sekarang nggak bisa mempertahankan pabriknya di sana itu karena ongkos makin mahal. Mereka akan bedol, bukan yeah. bikin cabang, tapi bedol pabrik. Yeah. Mereka pindahkan ke sini, mereka cari mitra, mereka sudah punya pasar, mereka sudah punya uh, apa namanya yang menyedot dana karena mereka pemasok industri-industri besar kan. Yeah. Nah. Seperti itu akan akan lebih cepat kita mengangkat UMKM ini. Tentu saya UMKM kita ini kebanyakan. Jadi ini, kita harus strengthen UMKM ini supaya kecil dan menengah yang besar, bukan mikronya. Ini ini observasi aja. Singapura itu bisa mendatangkan 19 ribu dolar FDI per orang. per orang per tahun. Dan kita cukup memahami lah bahwasanya Singapura itu mendekatkan diri. secara ideologi dengan liberal democracy untuk beberapa dekade terakhir walaupun mereka predominantly Chinese tapi yang menarik adalah walaupun mereka melakukan pendekatan secara ideologi dengan liberal democracy mereka bisa menarik modal dari manapun dari Tiongkok bejubel dari Rusia dari Eastern Europe, dari Indonesia, dari seluruh dunia. Mungkin, ini hipotesa saya, salah satu atribut yang menyebabkan mereka bisa menarik, itu adalah penegakan hukum. Ya kan? Bukan ideologi, bukan kerangka hukum. Kalau kerangka hukum, saya berani berargumentasi bahwasanya mereka proteksionismenya ada. Bahkan kita lebih liberal dengan mereka dalam konteks beberapa sektor. Dan mereka tuh sudah berhasil membuktikan diri sebagai a nation of law. Sedangkan beberapa negara yang lain, itu a nation of lawyers. Nah itu yang kalau menurut saya struktural. Membedakan kenapa si A bisa narik modal dari seluruh dunia tanpa... kepekaan mengenai ideologi dan segalanya, tapi penegakan hukum jelas. Tapi yang lainnya, si B, si C, si D, nggak bisa setinggi si A, itu berhasil membuktikan diri sebagai a country of lawyers, bukan a country of law. Iya <tuh> <tuh> kan? Nah itu kalau umpamanya hipotesa ini benar atau bisa dipertanggungjawabkan, ya kita nggak usah terlalu sibuk. mengrekonstruksi kerangka hukum, kita hanya menyibukkan diri untuk menegakkan apa yang mungkin dipersepsikan kurang tegak. Gimana? Ya, saya kebetulan mengajar itu mata kuliah ekonomi politik. Pernah mengajar gitu. Sekarang udah tidak dapat assignment lagi. Ekonomi politik, ekonomi kelembagaan, institutional economics, behavioral economics, dan sejarah pemikiran ekonomi. Jadi, Mas Gita, uh, kembali ke buku Why Nations yes. Fail itu, kemudian uh, dilanjutkan Nero Corridor yeah. dari Asimoglu dan Robinson yeah. itu. Uh, dan itu penuh dengan debat. Jeffrey Sachs uh, uh, 
mengkritik habis di foreign affairs kalau tidak salah yeah. tapi dibalas lagi yeah. Ter- terjadi ini ya pertukaran gagasan yang luar biasa yang di kita hampir nggak pernah ada kecuali di sosial media nah uh, dan uh, akhirnya tersimpulkan bahwa oke okay, banyak faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan yeah. Kata Jeffrey Sachs ada budaya, ada historis, geografis, segala macam gitu. Tapi uh, Asimov Blue Robinson membuktikan oke okay, dia setuju, tapi the most important factor adalah institutions. Dan itulah Singapura itu contohnya. Jadi strong institutions. Apa sih yang disebut uh, sederhananya institutions? Rules of the game. Semua jelas, semua pasti. Jadi kalau saya melakukan ini hukumannya jelas. Ya. Kalau di kita kasusnya sama hukumannya beda-beda. Ya. Nah jadi saya juga pernah kebetulan jadi saksi uh, di Pengadilan Tinggi Singapura gitu. Dua korporasi Indonesia berkelahi gitu. Uh, uh, kemudian saya diminta menjelaskan gitu uh, prosesnya seperti apa. Jadi due proses of law-nya itu paripurna. Ya. Nah jadi kalau di sini kita bersaksi di pengadilan mulai dari pengadilan negeri sampai ke mahkamah konstitusi jangan lama-lama ya ini waktu terbatas tolong dipercepat ya gitu <tuh> kalau di sana ditentukanlah masa sidang ya saya dapat satu hari setengah kesaksian saya itu satu hari setengah sampai saya bilang saya harus sore ini harus pulang nih jadi tolonglah diselesaikan sekarang sampai puas kedua belah pihak Kalau waktunya uh, uh, bukan bl- tidak cukup, ditentukan masa sidang berikutnya. Jadi untuk mencari kebenaran itu tidak dibatasi. Ya, semua tentu saja ada batasnya, tapi semua puas, semua menerima gitu. Nah ini yang kita tidak terjadi. Kemudian yang kedua, akibat rule of law yang jelas, kepastian juga jadi tinggi, sehingga hitung-hitungan saya bisa saya jadikan basis untuk mengambil keputusan. Kalau di sini tiba-tiba saya sudah beli uh, lahan, tiba-tiba ada yang mengklaim sertifikatnya asli juga begitu. Wah, kata tidak pastian seperti itu yang uh, uh, berat di sini. Selain tapi kalau kembali kalau FDI uh, penyebab utamanya adalah FDI Restitiveness Index kita yang tertinggi kedua setelah Saudi dan Filipina kalau nggak salah juga seperti itu. Nah, oleh karena itu, ayo kita uh, uh, buat Kepastian itu uh, clear buat uh, 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 para investor di Batubara ini investornya bukan hanya dari dalam negeri ada juga dari Thailand kan segala macam tiba-tiba hari ini diputuskan mulai besok tidak boleh ekspor ya. itu berangkali ya. jenis institusi yang barbarik sekali ya menentukan dalam waktu sekejap itu terus kemudian beberapa hari kemudian ditarik lagi itu yang menjadi trauma ketidakpastian ya. itu di Indonesia. Gini loh, kalau saya hitung uang beredar yang ada di negara-negara maju, Amerika, Uni Eropa, Inggris, Jepang dan Tiongkok itu 100 triliun dolar M2-nya. Dan mereka tuh lagi bingung mau diinvestasikan ke mana. Karena di Jepang minus bunganya, di Eropa juga minus, di Amerika juga ya sebentar lagi satu lah karena inflasi kemarin 7 persen tapi itu sangat transitory. Mereka kan semestinya bisa mendemokratisasikan modal kan ke tempat-tempat seperti Indonesia. Nah ini kalau menurut saya ini peluang emas menyongsong G20. Yang mana kita duduk aja dengan lima negara yang mengelola 100 triliun dolar, bro, apa nih yang gue perlu lakukan supaya lo nyemplungin? Gak usah seratusnya, sebagian lah. Dan 100 triliun dolar itu 100 kali GDP kita kan. Dan kedua kita bisa ngobrol mengenai hilirisasi supaya lebih padat karya dan segalanya. Tiga kita bisa ngobrol mengenai perubahan iklim. Nah ini saya melihat ini peluang emas sekali untuk kita bisa meningkatkan FDI. Dan saya agak menyayangkan bahwasanya FDI kita itu masih di level yang rendah. Relatif ya dengan negara-negara seperti Singapura. Dan 
ini juga bisa disambung dengan topik berikutnya yaitu IKN ya kan? kalau memang kita mau mengprivatize pendanaannya ya itu mungkin yang bisa dieksplor tapi kalau kita mau mengfiscalize pembangunannya ya balik ke tax ratio balik ke uang beredar juga dan saya ngelihat tuh mungkin ada acuan yang cukup menarik di Tiongkok beberapa dekade yang lalu mereka tuh memprakarsai inisiatif untuk membangun 113 kota sekunder ataupun third tier atau tier 3 Jadi bukan di level Beijing, Shanghai atau Tianjin, tapi di level Foshan. Ya kan? Dan itu jelas sekali dari barat sampai timur yang mana mereka tekad untuk melakukan urbanisasi, tekad untuk melakukan redistribusi kesejahteraan, tekad untuk melakukan gimana mereka bisa merangkak di rantai nilai dan segalanya dan teraktualisasi. Dan Ya mungkin nanti babak berikutnya setelah IKN, kalau kita duitnya udah cukup, uang beredarnya udah cukup, untuk kepentingan redistribusi kesejahteraan, kita pikirin tuh ke Bumen, ke Banyuwangi, ke Jember, ke Tarakan, ke Bengkulu, ke Rote, ke atau apa, itu kita tingkatkan. Gimana tuh Mas? <laughs> nah kalau kita bicara ini saya optimis. Siap. Optimis dalam artian begini. Indonesia terdiri dari 17.500 sekian pulau sambung menyambung menjadi satu dirajut menjadi Republik Indonesia oleh laut. Ya. Jadi bukan laut yang memisahkan pulau-pulau itu. Lautlah yang mempersatukan pulau itu. Dan tidak ada satupun negara mirip dengan Indonesia. Ya. Kita ikut model pembangunan China, Amerika, Eropa, kontinental semua. Ya. Kekuatan laut inilah yang selama ini kita abaikan sehingga Indonesia secara fisik itu tidak terintegrasi. Ongkos angkut dari Jakarta ke Papua itu lima kali lebih mahal daripada dari Jakarta ke Shanghai. Jadi Indonesia, Jakarta lebih terintegrasi dengan China ketimbang dengan Papua. Dan yang bisa membuat Indonesia terintegrasi adalah ekonomi lautnya. Kekuatan laut yang ditopang oleh transportasi laut. Nah, bayangkan Indonesia itu terdiri dari berbagai negara itu. ya Ada empat negara besar, Jawa, Kalimantan, dan sebagainya itu. Itu intensitas hubungan di antara negara-negara di dalam Indonesia itu. Jangan negara lah ya. Uh, apalah ya negara-negara bagian di dalam Indonesia itu menjadi sangat tinggi karena apa transportasi lautnya murah ya. logistik kosnya menjadi sangat murah sehingga bisa dikatakan ini saya selalu yang gampangnya kemarin ini sama istri abis apa booster uh, booster di mall kan biasanya di mall nah menjelang parkir itu ada supermarket kita beli buah ada jeruk medan ada jeruk mandarin lebih murah jeruk mandarin kenapa jeruk medan yang Pak Jokowi baru dari Karo sana kan dia bilang akan saya perbaiki nih jalan-jalan bukan jalan Pak bagusnya yang diperbaiki adalah jalan-jalan menuju pelabuhan sehingga jeruk dari karo itu ya. diangkut pakai laut Tuh. ongkos angkutnya itu seper sepuluh dari darat ya. tol lautnya tol lautnya Pak Jokowi nggak ya. pernah ngomong lagi sehingga kalau di dari China dibawa ke sini lihat itu apalagi menjelang Gongsi Pacai kan jeruk Mandarin semua yang ada di Indonesia ya. itu kan Karena diangkut dengan kapasitas kapal 10.000 ribu ton, 20.000 ribu ton, 40.000 ribu ton, ongkos angkut per kilo, almost zero. Dan mereka sekarang penetrasi sampai ke desa-desa. Nah, kita bayangkan logistik kos yang dikembangkan lewat sistem transportasi laut nasional 
dengan armada yang keren ya sehingga tidak perlu lagi sapi itu diangkut hidup-hidup dari NTT ke Jakarta kita bikin pengolahan daging sapinya di NTT datang ke Jakarta udah siap dalam bentuk daging rendang daging steak daging apa segala macam maju NTT-nya mas kita tapi orientasi kita nggak pernah begitu ya. karena kita menganggap laut ini nggak penting yang kita bangun jalan tol terus ya. saya tidak anti jalan tol ya, ya. tapi ayo loh ya. kita coba kembangkan dan sedihnya ya di era Pak Jokowi ini peranan transportasi laut turun terus ya. padahal janji Pak Jokowi waktu menang pertama kan pidato di kapal Kita ingin membangun peradaban baru, peradaban hmm. yang moyang kita, peradaban laut. Hmm. Kita tidak boleh membungungi laut. Wah, heroik hmm. sama Pak JK waktu itu. Tidak pernah lagi. Hmm. Nah, jadi repot ini. Nah, dengan begitu maka nanti akan tersebar. Karena transportasi lautnya menjadi sangat murah, maka terjadilah pergerakan barang. yang dinamis dari ber, per, bukan pergerakan ya. pertukaran barang Tuh. Jawa beli apa dari sana beli apa kalau sekarang kan ya. terjadi nah jadi kuncinya apa transportasi laut kejayaan dimulai dari laut dan kedua otonomi daerah ya. karena daerah lah yang paling tahu saya diundang nih awal Maret nanti ke Tual saya nggak pernah ke Tual <laughs> sangat jauh di mana ya. nah saya uh, Mudah-mudahan Sotong bisa memberikan ya. apa masukan bagaimana membangun hmm. small island uh, region gitu ya yang harusnya kita sejahtera hmm. model-model small island development program gitu-gitu yang jalan akibatnya nanti semua bergerak maju. Nah kalau hmm. sekarang anak makin sentralistik dan transportasi darat yang diutamakan ya yang maju ya hmm. Jawa aja. Jadi memang untung kalau saya lewat jalan tol bawa barang dari Jakarta ke Surabaya untung. Tapi kan yang kita bangun bukan hanya Jawa. Aduh luar biasa mas gitu. Oh, bayangkan tuh dinamikanya yang wow. akan terjadi hmm. luar biasa. Sehingga misalnya di Pontianak itu jus jus orange jus itu pabriknya di sana tidak ada satupun pabrik orange jus di. Kalimantan Barat di Pontianak, padahal jeruknya dari sana semua. Kalau saya ke sana ya, itu sepuluh tiga apa namanya sekilo tiga ribu rupiah. Hmm. Padahal di sini tiga puluh ribu. Mana ada satu negara yang ekonomi terintegrasi hmm. terjadi disparitas harga antar hmm. daerah? Tidak ada. Di Sarawak dengan di Kuala Lumpur harga sama. Hmm. Karena zero transportation costnya itu. Hmm. Nah kita biarkan kas seperti itu. Coba bayangkan. Uh, yang saya sedih juga itu kalau ke Pontianak saya karena ngajar di Pontianak itu sebelum pandemi setiap bulan saya kesana kalau musim langsat itu uh, duku 10.000 ribu tiga kilo di sini empat ribu sekilo masa kita nggak bisa ngurusin yang begini begini saja nah akibatnya itu nanti otomatis mas kita yang namanya money in circulation juga naik yeah. karena transaksi semakin yeah. banyak gitu Sedih sekali kalau saya lihat kondisi seperti itu. Jadi kalau sekarang uh, istilahnya itu barang-barang di kita non kredit. Ya. Jadi misalnya uh, akibat biaya transport mahal kita di Makassar nggak bisa menikmati salak bondo. Kemahalan ongkos transportnya. Hmm. Kita tidak bisa menikmati jeruk soe dari NTT. Jeruk soe itu enak hmm. banget. Mas kita enak banget deh. Saya pernah dikirim, saya kirim buku ke orang di soe itu. Dia kasih tanda terima kasihnya kirim. Gak pernah ada di supermarket kita soe-soe itu. Kemudian juga matoa ya. Jarang hmm. kita dapatkan matoa wow. kecuali di toko-toko buah tertentu. Karena ongkos angkut dari sana. Dan gak ada fasilitas apa pengatur suhu. sehingga nanti matoanya udah pada busuk gitu ya. mato yang ada di Indonesia di Jakarta kebanyakan bukan mato dari Papua juga nah lagi ya. mato dari Jawa ini aja jadi kita harus kembali ke jati diri kita ya. insya, Allah, insya Allah kita jaya luar biasa jaya luar biasa tidak ada tidak ada uh, alasan untuk kita tidak berjaya ya. oke okay. ini di bagian akhir nih
menuju 2045. Gimana, Bang Faisal? Untuk anak-anak muda nih yang nonton, supaya uh, mereka tuh optimis ke depan. Saya sebetulnya baru menulis, bukan baru ya. Sudah menulis, menulis buku untuk Siap. generasi muda itu menuju Indonesia emas. Siap. Saya bawa bukunya nanti saya tinggalkan. Oke. Okay. Kapan dirilis di Sudah, okay. sudah sebelum pandemi lah. Siap. Eh, mungkin saya perlu bikin e-booknya supaya lebih cepat gitu. Menuju Indonesia Mas. Menuju Indonesia Mas. Okay. Eh, 2045. Jadi memang buat generasi eh, eh, Z lah ya, generasi milenial, generasi Z itu syarat-syaratnya seperti apa, apa yang harus saya lakukan. kesiapan anak mudanya. Jadi kalau kita lihat dari uh, Digital Transformation Index, ya. yang lemah kita itu adalah uh, uh, integrasi infrastruktur. Ya. Jadi semua bangun apa, semua bangun apa, jadi tidak efisien. Yang saya senang di situ, bisnis agility-nya tinggi, gitu, tertinggi. Ya. Jadi kita siap kok sebetulnya menghadapi perubahan-perubahan itu, tapi tidak ditopang oleh integrasi infrastruktur yang memadai. Ya. Jadi semua dalam konteks ini dari sisi pemerintahnya nih yang kurang kerja atau kalau kerja pun tidak cerdas gitu. Karena ada nanti bagi-bagi jatah, patokan itu. Kemudian kalau kita lihat dari eh uh, eh uh, Persaingan dengan negara-negara lain, eh, Malaysia bukan pesaing kita, Vietnam bukan pesaing kita. Karena apa? Sampai 2045 itu persentase penduduk usia tua kita masih satu digit. Ya. Nah Vietnam udah belasan, ya. jadi mau investasi di Vietnam susah cari tenaga kerja. Jadi 46 persen dari tenaga kerja produktif di ASEAN itu ada di Indonesia. Ya. 46 persen pada tahun 2030, enggak persis 2045. Nah, oleh karena itulah yang tidak bukan pesaing kita menurut saya, yang potensi yang market yang akan besar nanti, nomor satu tetap China sampai 2045, nomor dua India, nomor tiga kita, nomor empat Nigeria. Ini ya. uh, kelihatan ini mereka ya, jangan kuda hitam. kuda hitam bisa kuda hitam sekali Siap. ya. Dan saya kalau lihat di CNN kan tuh apa tuh Afrika fokus Afrika itu, yeah. ih ngeri loh melihat yeah. opa perkembangan mereka yeah. Ethiopia seperti mm. apa kemudian uh, oh, Erit, uh, Eritrea enggak. Nah kemudian yang uh, uh, menarik lagi kalau kita lihat uh, kalau kita tidak manfaatkan ini, so. ya, kita tidak manfaatkan momentum ini. kita harus keluar dari bisnis as usual, maka Mas Gita, jangankan yang seperti itu akan terjadi dalam hitungan beberapa tahun saja, kita akan disusul oleh Filipina. Dan tidak sampai 10 tahun kita akan disusul oleh Vietnam. Kalau kita begini-begini saja. Jadi kita tidak boleh begini-begini saja, dan saya percaya bahwa potensi kita luar biasa, kekuatan kita luar biasa, ciptakanlah iklim yang kondusif. Saya juga ingin ya misalnya anak saya ya mengabdinya di Indonesia, tapi saya tidak me- bisa me- ngekang dia kalau dia merasa tidak puas bekerja di Indonesia karena profesionalisme dia tidak dihargai, persaingannya tidak sehat, yang naik pangkat yang nyembah-nyembah gini. Jadi dua anak saya bekerja ya tidak di Indonesia gitu saya harus ikhlas gitu. Nah saya ingin anak saya kembali, anak saya juga pingin kok kembali ke Indonesia tapi please ayah jangan kerja di tempat-tempat yang gimana lah gitu ya. Nah inilah yang mereka inginkan, mereka punya value uh, baru, mereka punya komitmen baru, uh, anti korupsi mau luar biasa deh gitu uh, sebagian dari uh, orang tua teman-teman saya itu masuk penjara gitu ya mungkin bukan sepenuhnya korupsi tapi oh, udah deh mereka amit-amit gitu mereka nggak mau lagi kerja di BUMN seperti ayah-ayahnya gitu sure. kan ini sayang talenta yang uh, yeah. seperti ini jadi kita ciptakanlah wadah-wadah yang subur kita pupuk Amen. sehingga insya Allah yang pertama kali akan pulang adalah anak-anak saya itu 
Tapi di sini ya apa ilmunya nggak diakui barangkali. Medical anthropology apa di sini gitu. Sis ya udahlah. Dia me- 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 mendampingi orang-orang korban ya, pengidap AIDS dan narkoba Siap. dijadikan manusia. Ya, bukan dikucilkan gitu. Ilmunya ada. Kalau di sini barangkali masih terlalu mewah. Anak saya pasti mau pulang kalau diberikan ruang gitu buat orang-orang yang punya talenta yang berbeda itu mungkin nggak sih di tahun 2045 tax ratio kita udah di atas 30 persen rasio kredit terhadap PDB di atas 100 persen stock market terhadap PDB 100 persen ke atas uang beredar terhadap PDB di atas 100 persen tahun 2045 eh, semua ini kan ibaratnya eh, kita panen Panen durian lah. Siap. Jadi durian itu akan berkualitas tinggi kalau bibitnya unggul. Ya. Kemudian kita pupuk, kita sirami, kita pelihara dengan baik. Jadi hasil dari itu, apa yang mas kita katakan tadi adalah hasil dari kita ya. mulai sekarang menanamnya. Ya. Maka tanamlah bibit-bibit unggul itu sekarang. Jadi seperti tadi, Uh, uh, industri uh, parts and components karena sederhana kok diagnosisnya kalau kita ingin nurunkan impor maka turunkanlah uh, ketergantungan parts and components hmm. nah kalau kita larang impor ini itu padahal barang konsumsi cuma 10% yeah. tapi itu aja yang kita hambat-hambat gitu kan beli handphone di luar negeri nggak boleh begitu kan nggak bisa Ya, seperti itu padahal itu cuma 10% nah harus kita mulai dari yang 75% kita bangun uh, 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 kawasan industri everywhere tapi kalau kita bangun kawasan industri yang besar-besar di tempat lainnya industrinya tidak ada tapi kalau tematik misalnya di, di Sulawesi bisa uh, mebel rotan gitu ya nah, kenapa mebel rotan di Sulawesi bisa selama ini di, di Cirebon Karena ongkos angkut dari uh, uh, Sulawesi uh, 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 ke luar negerinya mahal, makanya mereka akhirnya ya udahlah di Cirebon bikinnya begitu. Karena apa? Transportasi dari Sulawesi susah. Nah, jadi dengan begitu, uh, insya Allah akan muncul kegiatan ekonomi yang lebih merata. Oleh karena itu, uh, darahnya juga makin banyak diproduksi. Ya. Mengapa tidak mungkin walaupun barangkali uh, tax ratio kita uh, jangan sampai 30% kalau menurut saya ya. Uh, karena saya percaya tax itu tidak perlu tinggi-tinggi. Okay. Tidak perlu tinggi-tinggi. Ya di 25% saya rasa sudah cukup. Oke. Okay. Uh, untuk menghadirkan welfare state karena saya lebih percaya pada yang diajarkan oleh uh, Nabi Muhammad gitu uh, di Islam itu uh, uh, zakat itu cuma dua setengah persen wah ini kalau di kanan bener ya kalau di dunia dua setengah persen karena apa karena keyakinan bahwa Dunia usaha masyarakatlah yang paling tahu cara terbaik untuk memutarkan uangnya. Ya. Negara hanya hadir untuk menjadi safety nets ya. yang dalam uh, Islam itu namanya uh, baitul mal, ya. gitu. baitul mal untuk membantu orang-orang yang kelaparan, orang-orang ya. miskin, gitu. Nah kemudian kedua. Konsep yang menarik juga dalam Islam itu eh, kegiatan-kegiatan yang tidak produktif dikenakan pajak lebih tinggi. Ya. Ih Tuhan nggak adil kalau hmm. kalau kayak gitu. sawah yang tidak beririgasi dikenakan pajak dua kali lipat dari yang beririgasi. Ya. Kan hasilnya sedikit kok hasilnya eh, hasilnya sedikit kok dipajaknya lebih tinggi karena Tuhan marah. sudah dikaruniai kekayaan alam yang bagus tapi tidak dirawat dengan baik sehingga produktivitasnya rendah hasilnya sedikit kalau hasilnya sedikit maslahatnya buat masyarakat juga sedikit harga-harga pangan jadi naik jadi bagi yang memberikan maslahat besar 
harusnya diberikan insentif. Siap. Nah, jadi Siap. ayo kegiatan produktif Setuju. dipajakinya lebih sedikit, Setuju. yang tidak produktif lebih tinggi gitu Setuju. menurut saya itu. Nah, kalau begitu apa namanya? Persebaran benefit itu akan akan lebih merata. Betul. Nah, saya ingin ingin juga uh, uh, share ini uh, Mas Gita. Kalau kita lihat ya, demokrasi tidak selalu menghasilkan pemerataan. Contohnya di Amerika sekarang kan most unequal country adalah Amerika ya, satu yeah. persen orang terkaya sudah menguasai 40% yeah. kekayaan nasional. Uh, itu uh, arrangement uh, ekonominya. Mm-hmm. Nah, uh, namun ada satu yang belum saya tuntas memahaminya. Kalau tax rate tertinggi itu di Skandinavia. Mm. Tax rate tertinggi di Skandinavia. Di atas 50%. Tapi mereka demokrasinya bagus, happiness indexnya bagus, mm. uh, human development indexnya bagus, inclusivenessnya bagus. Semua serba bagus gitu. Jadi aspek fisik dan mental bagus, aspek dunia akhirat bagus. Ya. Tapi pajaknya tinggi. Nah itu yang saya belum bisa reconcile antara konsep Islam yang kok pajak, walaupun pemahaman saya tentang uh, fikih Islam tuh uh, uh, sangat amat terbatas, ya. mungkin ada jenis-jenis pajak lain, dengan Skandinavia yang menurut saya model yang bagus. Jadi welfare state versi saya, Saya bayangkan adalah welfare state yang tingkat pajaknya tidak setinggi ya. uh, Skandinavia atau Nordik itu. Ya. Demokrasi sudah bentuknya gimana di Indonesia tahun 2045? Pertanyaan terakhir nih. Tidak ada yang bisa menghambat uh, demokrasi yang lebih substansial. Jadi tidak sekedar demokrasi uh, uh, prosedural, tapi demokrasi kita ditopang oleh penguatan kelas menengah. Kelas menengah kita sangat kecil, jadi uh, barangkali tidak sampai 20% dari total penduduk. Ujung tombak yang me- merawat demokrasi atau memajukan demokrasi ada kelas menengah. Siap. Dan kelas menengah yang lebih Uh, uh, mendorong demokrasi adalah kelas pekerja. Ya. Nah, kelas pekerja kita juga tipis, sangat tipis. Serikat pekerja yang tipis ini aja udah luar, udah luar biasa. Tapi serikat pekerja yang kuat itu yang akan uh, uh, mempercepat proses. Karena mereka uh, kritis sekali, mereka lah yang di garda terdepan dalam uh, berekonomi ini. Kalau kita lihat. Uh, Kelas pekerja kita 2045 nanti adalah kelas pekerja yang sudah berbeda. Bukan yang uh, ngutak-ngutak UMP lagi gitu ya. Tapi ada satu mekanisme di mana nanti akan terjadi demokratisasi ekonomi dalam bentuk ownership di dalam perusahaan. Jadi uh, percayalah bahwa ke depan yang namanya konsep kolaborasi itu akan lebih e, berkembang. Karena buat apa, otomatis mereka akan peduli pada nasib perusahaan kalau mereka bagian dari e, pemilik perusahaan itu. Jadi itu yang dibayangkan waktu saya sekolah S3 yang tidak jadi dulu itu, belajar tentang apa sih namanya demokrasi ekonomi, apa e, proses yang seperti itu. Nah kemudian, Uh, nilai-nilai juga berubah uh, tidak bisa di, diabaikan yang namanya aspirasi dari generasi baru yang pendidikannya makin tinggi mereka butuh fairness butuh persaingan yang lebih terbuka begitu ya yang pada akhirnya menciptakan kualitas demokrasi yang uh, lebih tinggi dan alhamdulillah penghambat-penghambat generasi penghambat itu sudah dipanggil Tuhan semua jadi mereka tidak punya beban sejarah, mereka tidak namanya patriono, patrimonialisme feodalisme itu makin lama makin akan 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 luntur makin akan melemah gitu nah itulah Indonesia masa depan itu 
Tapi itu semua ini 2045 tinggal sebentar lagi. 2045 tinggal 20 nggak sampai 23. 30 tahun lagi. Ya. Uh, makanya kita harus berbuat dari sekarang. Ya. Kalau karena window of opportunity itu ada 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 batasnya. Betul. Sekali kita lengah, apalagi menjauh dari tujuan, semakin berada di bayang-bayang saya yang terjadi 2040 ribu adalah kita berada di middle income trap itu. Ya, betul. Kita tidak pergi kemana-mana. Ancaman itu sungguh sangat besar. Ya. Dilihat dari tiga indikator. Pertama adalah jumlah Uh, 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 penduduk yang pendidikannya sekunder dan tersier terhadap total penduduk. Yep. Kemudian yang kedua adalah konten teknologi di dalam ekspor kita. Tuh. Ketiga adalah inequality. Yep. Jadi dari berbagai studi, middle income trap itu terjadi di negara-negara yang tiga indikator ini buruk. Nah, kalau Mas kita lihat, yang namanya konten high tech di dalam ekspor manufaktur kita cuma 8 persen. Ya. Kita terendah kedua setelah Myanmar. Kalau saya tambah high tech dan medium tech kira-kira 30 persen dan trennya turun semua. Nah ini yang saya takut, oleh karena itulah mau tidak mau industrialisasi harus digalakkan bunga dengan cara-cara yang lama tapi tadi yang kalau sekarang UKM dari luar negeri dilarang UKM di Korea sama di Indonesia bukan pesaing menurut saya satu sama lain jadi paradigmanya harus kita ubah transformasi lah kata satu kata barangkali apa yang harus kita lakukan transformasi wow Nuhun terima kasih banyak sami-sami Mudah-mudahan lancar semua dan Insyaallah. optimisme yang kritis barangkali ya. Iya, iya. Kita optimis, kita yakin karena kita, kita mau... punya kelengkapan yang memadai. Iya. Nah tinggal kita harus berubah. Gitu. Itu kuncinya Siap. kita harus berubah. Insya Allah jadi inspirasi. Amin. Terima kasih banyak. Sama-sama. Teman-teman, itulah Faisal Basri. Terima kasih. Inilah Endgame.